ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലെറ്റ്സ് റീഗെയിൻ അവർ ഫീൽസ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ദാ ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി എന്താണെന്നറിയോ ഭക്ഷണക്ഷാമം എന്താണ് ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭക്ഷണക്ഷാമം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ദാ ആ ഭക്ഷണക്ഷാമത്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിക്ചേഴ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ദാ വരൾച്ചയുടെ പിക്ചർ പിന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പിക്ചറിലാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് കൃഷി കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കൃഷി ചെയ്ത് അവസാനം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് സന്തോഷമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ ഇനി ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലോക്സഭ പാസസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ പാസ്സാക്കി ആര് ലോക്സഭ എന്താണ് ആ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് പറയുന്നത് ദി ബിൽ എൻഷുവേഴ്സ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് എ ലോവർ റേറ്റ് ആ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ആളുകളിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലാണ് പാസ്സാക്കിയത് അല്ലേ ദി ബിൽ ഹാസ് ബീൻ ലീഗലൈസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് റൈസ് അറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആൻഡ് വീറ്റ് അറ്റ് ടു റുപ്പീസ് പെർ കിലോഗ്രാം ആ ഒരു കിലോ അരിക്ക് മൂന്ന് രൂപയും പിന്നെ ഒരു കിലോ ഗോതമ്പിന് രണ്ട് രൂപയും വെച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്നു അല്ലേ അതാണ് ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത്രയും വില കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും അല്ലേ അധികം പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടി രണ്ട് രൂപയ്ക്കും മൂന്ന് രൂപയ്ക്കൊക്കെ അരിയും ഗോതമ്പൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർക്കും ഭക്ഷണം ആയി അല്ലേ അവർക്ക് പട്ടിണി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി ഡിഡിൻ ഡി നോട്ടീസ് ദി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് യെസ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇല്ലസ്ട്രേഷനും ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് യൂസിങ് ദി ഗിവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റീസൺസ് ഫോർ ദി സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണക്ഷാമത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഭക്ഷണക്ഷാമത്തിനുള്ള കാരണം ഡ്യൂ ടു പോവേർട്ടി ഓർ വെൻ നോട്ട് ഇനഫ് ഫുഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അധികം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും അല്ലേ പിന്നെ പോവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യം കാരണവും ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് പിന്നെ റോൾ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ സോൾവിങ് ദി പ്രോബ്ലം ഈ പ്രശ്നം ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സയൻസിനുള്ള പങ്കെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ഓഫ് മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അല്ലെ ഉൽപാദനം കൂടും അല്ലെ റെലവൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാധാന്യ പ്രസക്തി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എൻഹാൻസ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കൺസിക്യൂട്ടീവ്ലി ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അല്ലെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണെന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് എൻഷ്യൂർ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഫോർ എവറി വൺ ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം എല്ലാവരിലേക്കും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു എൻഷ്യൂർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ എ ബെറ്റർ ആൻഡ് ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി വർ ദർ ഈസ് നോ പോവേർട്ടി ഓർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാത്ത പുതിയ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി 
വർഷം കൂടുന്തോറും ലാൻഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കണ്ടോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആയപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മാത്രമായി അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് കുറഞ്ഞു ലാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൈസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കുറയും അല്ലേ ലാൻഡ് വേണമല്ലോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷനും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടൺസ് ആണ് റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആയപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ മാത്രമായി അതേസമയം ജനസംഖ്യ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിലോ ആദ്യം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ടു പോയിൻറ്റ് തേർട്ട് വൺ ത്രീ ക്രോർസ് ആളുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാലക്രമേണ എങ്ങനെയാണ് ജനസംഖ്യ ഉയർന്നു പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു അരിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു ജനസംഖ്യ കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയാകും പട്ടിണിയാകും അല്ലേ ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വാർ ദി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ഫ്രം ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വരെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിന് ആ ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് കുറഞ്ഞു അല്ലേ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരിയഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് കൺസിഡറബ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് കുറഞ്ഞുപോയി ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞുപോയി ഇനി വാട്ട് ടെൻഡൻസി കുഡ് ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരിയഡ് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലേ റൈസ് ഉൽപ്പാദനത്തിനും പിന്നെ ജനസംഖ്യയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു ജനസംഖ്യ കൂടി അല്ലേ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി എങ്ങനെ എഴുതും ഇൻ ദിസ് പീരിയഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് സ്റ്റീപ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ഡിസൈറബിൾ ഇത് നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പട്ടിണി ആയിപ്പോകും ദിസ് ടെൻഡൻസി ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് മേ ലീഡ് ദി നേഷൻ ടു പോവേർട്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും ഈ ഒരവസ്ഥ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി വി ഹാവ് സോ ഫാർ എക്സാമിൻഡ് ഓൺലി ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് എന്താ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ദി കേസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വിത്ത് അതർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു റൈസിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു ആളുകൾ കൂടി ജനസംഖ്യ കൂടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഈ പറയുന്ന പച്ചക്കറിക്കും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോശം സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ച് ടു എൻഷുവർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ കൾട്ടിവേബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് എന്താ കൾട്ടിവേബിൾ ലാൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ലാൻഡ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫുഡ് സെക്യൂരിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണല്ലേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു റീക്രിയേറ്റ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് ലവ് ഫോർ ദി സോയിൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ റീഗെയിനിങ് ലോസ് കൾട്ടിവേബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൺലി ത്രൂ എ കംപ്രഹെൻസീവ് അപ്രോച്ച് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് അവർ എക്സസി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ അതേഴ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ഇനി നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ആശ്രയിക്കാതിരിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷിയോടും മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒന്നുകൂടി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ക്രൈസിസ് ഇൻ ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്സ്റ്റിക്കൽസ് ഫേസ് ബൈ ഫാമേഴ്സ് ടുഡെ കർഷകർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മെൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ
കുറച്ച് പൈസ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തടസ്സമാണ് ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ക്രോപ്പ് ലോസ് ആ എന്തെങ്കിലും വിളകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ പെസ്റ്റ് കീടങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അത് ചീത്തയാക്കി കളഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന ക്രോപ്പൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ കൾട്ടിവേ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാൻഡ് ഇല്ല അതും നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ഒരു തടസ്സമാണ് പിന്നെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് പ്രകൃതിക്ക് വരുന്ന നാശങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കർഷകർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ കർഷകർ സഹിക്കുന്ന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആ തടസ്സങ്ങളാണ് അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോർട്ടൈൽ സോയിൽ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ദേ ആർ നോൺ ആസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഏകദേശം ഇരുപത് മൂലകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരാൻ നല്ലവണ്ണം വളരാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് എലമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവശ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതാരൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫർ ഇവരൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇനി ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദി സോയിൽ ത്രൂ ഡീകമ്പോസിഷൻ ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിലുണ്ടാവുന്നത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നതാണോ അല്ല നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലേ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഞാനിവിടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മണ്ണിര എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ മണ്ണിരയുടെയൊക്കെ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ ഹാവിൻ ടു ലേൺ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ലെജ്യൂമിനസ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഫീൽസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ ലെജ്യൂമിനസ് പ്ലാൻസ് എന്താ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ വയലുകളിൽ നടുന്നതിൻ്റെ ഗുണമെന്താണെന്ന് ബിസൈഡ്സ് ദേസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ് ത്രൂ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ടു ഇനി എല്ലാ മണ്ണിനും എന്താ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടും പിന്നെ ദി പി എച്ച് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാൻസ് പി എച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ പി എച്ച് ആസിഡിറ്റിയും പിന്നെ ബേസിസിറ്റിയും നോക്കുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ചും നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ എന്താ പറയാ ബാധിക്കും അല്ലേ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി സോയിൽ ആൻഡ് ദി പി എച്ച് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഈ ഇരുപത് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എലമെൻസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവരുടെ സാന്നിധ്യവും പിന്നെ പി എച്ച് വാല്യൂവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വഴിയാണ് ഓക്കെ അതാണ് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ പി എച്ച് വാല്യൂ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ ഓൾഗൈ ടെർമൈറ്റ് ഏർത്ത് വോം എക്സെട്ര ഹെൽപ് ടു ഇൻക്രീസ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമല്ല ഈ ഓർഗാനിസംസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗ് ഇവരെല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഇവരും മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ എൻഷുറിംഗ് ദി നാച്ചുറൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി സോയിൽ ആ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പങ്ക് എന്താണ് മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഇരുപത് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് റോളായുള്ളത് എന്താണ് അവർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലേ ദി എലമെൻറ്റ്സ് ആർ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദി സോയിൽ ബൈ ദി ഡീകെയിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റും കൂടി